Hormatli dostlar, agar siz Moskvadan Tojikistonga va O'zbekistonning Toshkent shahriga arzon va ishonchli yetib borishni xohlasangiz, ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Avtobus, yengil mashina, mikroavtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Manzilingizga eson amon yetib oling. Kamol bu amalga osonlikcha erishgani yo'q. Axir qishloqdagi qaysidir ketmonchining asrandisiga Toshkentdek shahri azimga kelib o'qish, o'qishni bitirib katta bir qurilish rahbari darajasiga yetishning o'zi bo'libdimi? To'g'ri uni asrab olib, boqqan odamlar o'lib ketishgandan so'ng oxirgi 10 yil ichida qishloqqa bormay qo'ygan. Borganda ham nima qilardi? Baribir begona degan nomi bor. O'sha betayin qarindosh urug'lariga ko'zi uchib turibdimi? Uchmaydi ham hech qachon. Kamol Karimovich U seskanib boshini ko'tardi-yu, ostonada kotiba qiz turganini ko'rib, asta o'rnidan qo'zg'aldi. Nima gap? Sizni qishlog'ingizdan bir amak so'rab ketdi. To'g'asiman deyapti. Kamol beixtiyor o'ylanib qoldi. Qiziq, qanaqa tog'a? Onasi rahmatlining aka-ukalari yo'q edi shekilli. Ayta qoling, mayli kirsinchi, dedi Kamol. Oradan bosh qashigan chalik vaqt o'tib o'tmay, kabinetga qoradan kelgan, hoppa semiz Do'ppining ustidan kichkinagina qilib sallo o'ragan, taxminan 50-55 yoshlardagi erkak kirib, bo'sag'adanoq qulochini yozdi. "Obbojiyani!" Kamolni mahkam bag'riga bosarkan, baland ovozda hayqira ketdi u. "Shunday katta odam bo'lib ketibsan u, biz bilmay yuraveribmiz-da," dedi u odam. "Kechirasiz u, sizni negadir tanib olmay turibman." Mehmonga qiziqsinib tikildi Kamol. "Iya, iya, tog'asini ham tanimaydim odam." Men xov Xojar xolangni eri o'lmasvoy tog'ang bo'laman-ku. Xafa qilyapsan jiyan, xafa qilyapsan. Kamolning ko'z o'ngida o'sha bir necha avlod nari bo'lsa-da, ota-onasidan doimo xabar olib charchamagan, o'ziga ham bolaligida ko'p bora mehr ko'rsatgan yuvoshkina, kamsuqum ayol gavdalandi. U xolaning uyiga kichkinaligimda necha martalab borganman axir. O'ylardi Kamol yerga boqib. Nega bu odamni ko'rmagan ekanman o'shanda? Hammaylı, bar bir qarindosh ekan ku. Kamol chehrasi ochilib qishloqdagilarni birma bir so'rab chiqdi. Hojar xolasini esga oldi. So'ngra tog'ani shaharning eng nomdor restoraniga mehmon qilish uchun olib ketdi. Yap yangi Mercedesda kerilib o'tirgan Ulmasvoy tog'a Xanus Kamolni maqtashdan bo'shamasdi. Kamol o'z kuchi bilan bo'lsa-da, ko'p narsaga yetishdi hayotda. Bir vaqtlar tuqqan onasi masjidga tashlab qochgan yetimcha bolaning Yigit bo'lib qo'li pul, ko'zlari uy, hovlisi mashina ko'rdi. Ammo o'zini o'qitgan Nasim professorning qizi Zarinaga uylandi-yu, boshi g'urbatdan chiqmay qoldi. Xotini juda boylikka o'ch ekan, kun ora restoranda ovqatlangisi keladi. Haftada bir tilla do'koniga borsam deydi. Dastlab yoshlikka, keyinroq farzandli bo'lishmayotganiga uydi, lekin bir kuni qo'shnining bolasini behuda urishayotganiga ko'zi tushgach, hafsalasi qaytdi. Nahotki bir kun kelib, o'zi tug'sa ham shunaqangi zahrini sotsa, zab xotinga uchragan ekanman-ku, deb o'ylardi Kamol. Afsuski, amaldor odamga janjal ko'tarish, baqir chaqirish yarashmaydi. Qo'shnilar nima deydi axir? Xuddi ot kabi a'zoi badanidan ter hidi kelib xallosligancha, hovliga kirib kelgan o'lmasvoy tog'ani ko'rdi-yu, zarina burnini jiyirgancha erini bir chetga tortdi. Voy, kim bu? Qayerdan topdingiz bu naqangi isqirt qishloqini? E, og'zingga qarab gapir. Jerkib tashladi Kamol. Bu odam meni tog'am bo'ladi. Mehmonxonaga yaxshilab joy tayyorla. Kamol shunday deyishga dedi-yu, ich-ichidan o'ksindi. Bu uning anchadan beri birinchi o'ksinishi edi. Erkak kishi uyda topmaganini ko'chadan qidirishi balki rostdir. Injiq va xurmacha qiliqlari tobora ko'payib borayotgan xotini Kamolning joniga tegdi. Shuncha boyligim davlatim bor. O'ylardi u tez-tez. Bu narsalarga osonlikcha erishganim ham yo'q. Xo'sh, unga nima yetmaydi? Farzand tug'ib bera olmagani kamlik qilganday nozlanishiga, asabimni egovlayverishiga balo bormi? deb o'ylardi u. Kamol kunlarining birida kabinetda o'tirib choy damlab kirgan kotiba qiz shoiraga zimdan nazar soldi. Naqadar kelishgan qiz, so'ksang, dag'dag'a qilsang ham jim turib eshitadi. Faqat buyursang bas, barcha istagingni ado etishga hozir u nozirdek. Shoira ikkinchi bor piyola ko'tarib kirgandan so'ng Kamolning niyati buzildi. Nahotki shunchadan beri qo'l ostimda ishlab, go'zalligini payqamagan bo'lsam, 
ko'nglidan o'tkazdi u. Nega endi o'sha ahmoq xotinimning didiyolarini eshitib, yura berishim kerak? Nima uchun topganimni faqat o'shaning qo'yniga tiqishim shart ekan? Yo'q, men ham odamman. Odamlarga o'xshab biron joyda dam olishni, shoiradek parivashlarning mehriga qonishni istayman. Umr o'tib ketyapti axir, deb o'yladi Kamol. Shoira dedi Kamol qizning qo'lidan choy to'la piyolani olarkan, ma'noli ko'z qisib. Biror yerga ketib, bir dam olmaymizmi? Masalan, toqqa. Rahbardan hech qachon bunaqangi taklifni eshitib o'rganmagan shoiri du qizardi. Bilmasam, uydagilarim nima deyishar ekan? Ularga biron-bir bahona topasiz de endi. Siz bilan bir dunyo kezgim keldi-da, asal qiz. Xo'sh, nima deysiz? Qiz biroz kalonlanib turgach, ma'qul degandek ohista bosh irg'adi. Xuddi ana shunaqangi javoblargagina ko'nikkan Kamol esa umrida qilib ko'rmagan ishga qo'l urib, shoirani mahkam bag'riga bosdi. Bo'stonliqqa shanba kunlari odam degani sig'may ketadi. To'g'rida, tog'ning musaffo havosi, buloq suvlari, soyda midiqib cho'milish, kechalari tog' tepasiga chiqib yotish kimga yoqmaydi. Ayniqsa Kamolga o'xshab qandaydir jononni yetaklab kelganlarning bu yerlarda kuni tug'adi. Kim biladi, shunday xudo yarlaqagan maskan qancha dahshatlar, so'ngsiz gunohlarga guvoh bo'lgan ekan. Lekin ulkan tog' orasi bularning barchasini yashiradi. Bag'ri qon bo'lib ketganda ham baribir hech kimga bildirmaydi. Sukut saqlay beradi. Shoira balo ekan. Kamolning mo'jazgina dala hovlisiga kelib, kiyimlarini almashtirdi-yu, ochilib ketdi. Endi u qabulxonadagi tortinibgina turgan kotibi emas, ko'cha qizlari kabi sho'xshodon, hazilkash bir suluvga o'xshab ketardi. Soyda cho'milib kelmaymizmi? Qarang, hamma o'sha yoqda dedi u kulib. Yo'q, biz hech kim siz yerga boramiz. Shoirani quchog'iga olib, erkalata boshladi Kamol. Qo'rqmaysiz, men ishqilib asalim. Men qo'rqadigan ish qilmasiz axir, deb nozlandi shoira. Mabodo shunday bo'lib qolsa-chi. Bu gapdan shoiraning ko'zlari ayyorona qisilib, sekingina Kamolning yuziga shapatilab qo'ydi. Voy, men qiz bolaman-ku hali. Unaqangi narsalardan qo'rqaman. Eh, hozirgi qizlar qanchalar makkora. Ko'nglidan kechirdi Kamol uzoq-uzoqlarga ko'z tikib. Qo'rqaman dedi ya. Qo'rqqan qiz menga qo'shilib kelmasdi-ku toqqa. Ko'ngli borligini aytishga uyalyaptimi yo? Shoira, sizga yomonlik tilamasligimni bilasiz-ku. Bor dunyoyimni bag'ishlayman sizga. Birgina qiz uchun nahotki shular ham kam bo'lsa, dedi Kamol. Kennoyimchi, axir oilalisiz-ku. Kamol xotinining nomini eshitib, beixtiyor og'ir tin oldi. Qo'ying, o'sha jodigarni eslatmang. Siz undaylarning milliontasidan afzalsiz. Siz menga albatta o'g'il tug'ib berasiz. Shoira bu darajadagi ochiq oydinlikni kutmaganidanmi, beixtiyor kulib teskari o'girildi. U ichida hech qanaqa farzand tug'ishni istamayotgan bo'lsa-da, rahbarni nihoyat qo'lga ola boshlaganidan shod edi. Tog' voqiyasi Kamolni shoiraga juda qattiq bog'lab qo'ydi. Qochib qayerga ham borardi. Qiz go'yo yoki uning naq bo'yniga sirtmoq solgandek ediki, qator-qator shartlarni yo'l-yo'lakay ado eta borishi kamlik qilib deyarli har kuni shoiraning yonida bo'lishga, qayerga desa olib borishga mahkum edi. Nima qilsin? Erkaklardagi odatiy fe'l atvor uni ham chetlab o'tmas edi. Bir yarim oydan beri birgina kotiba qizni tinglash, yalab yulqash Keyingi kunlarda paydo bo'la boshlagan injiqliklarga chidab o'tirish joniga tekkan. Qolaversa, endi shoira istasi choy damlab kiradi, istamasa yo'q. Shoirani uyga eltgach, yarim tunda charchab hovlisiga qaytgan Kamol ichkariga kirdi-yu, ostonada qaynotasi Nasim professor turganini ko'rib, hayron bo'ldi. Qariya ko'rinishdan zo'rg'a jahlini bosib turgandi. Yarim kechasi nimaga keldi ekan? O'yladi u ko'rish uchun qaynotaga qo'l uzatarkan. Buni qangi odati yo'q edi-ku. Ha, kuyov, ko'rmaganni ko'rgani qursin deb shunga aytisharkan-da, a? Kamol hech narsaga tushunmay, hayrat aralash Nasim professorga tikildi. Tushuntiribroq gapiravering. Nima gunoh qilibman? Gunoh ham gapmi? Ichkari uydan o'qtek otilib chiqqan Zarina alam bilan eriga yaqinlashdi. Siz anavi qanjiq kotibangiz bilan donolishib yuribsiz. Hammasini bilib oldim. Qiz bola-ya, qiz bola. Qamataman. 
mana ko'radi. Ada, o'z qo'lim bilan topshiraman subka. Tupiraman amaliga. E, qizim, qanaqa amal? Gapga aralashdi qaynota. Buning hali kimligimni bilmas ekan. Shu ishi uchun ishtonsi ko'chaga haydattirmasam, otamni bolasimasman. Ha, bilib qo'y. Kamol ota bolaga qarshi hech narsa deya olmadi. Ayniqsa kechik payt xotin ishxonasiga izlab borganidan xabar topgach, bo'lganicha bo'ldi. Otasiga ergashib, ko'chaga zardali qadamlar bilan chiqib ketayotgan Zarinaning ketidan balki so'nggi marta ma'yus qarab qoldi-yu, kelgusida o'zini qanday majorolar kutayotganini taxminan xomchot qila boshladi. Kamol yaxshi biladi, Nasim professor hazilakam odam emas. Toshkentning har burchagida oshni og'ayni sig'ijbij. Ishiga yopishdimi endi qo'ymaydi. Qanday bo'lmasin, qizining alamini olsa kerak. Ish shu yoqqa qarab keta boshlagandan keyin qo'l qovishtirib o'tiraverish kerakmi? Hech qachon. Kamol shoshilinch uyali telefonini qo'liga oldida o'rinbosari Abduvalining raqamini terdi. Alo, vali, senmisan? Ish qalay ketyapti? Hamma yoq tinchlikmish qilib, quloq sol. Tez kelgin uyga. E, surishtiravermasang-chi. Telefonda aytadigan gap emas. Xo'p, tez kel. Abduvali jonini hovuchlab yetib kelganda, Kamol qandaydir qog'ozlarni varaqlab, allanimalarni hisoblash bilan band edi. Nimaga begonaga o'xshab, ostonada turibsan? Imanibmi, hanuz ichkariga kirishga ikkilanayotgan o'rinbosarni urishgan bo'ldi Kamol. Tezroq oyog'ingdagini yechib, bu yoqqa o'tkinda gaplarimga yaxshilab quloq sol. Mana, shahar markazida qurilayotgan mehmonxonaga 500 ming dona o'tdi yonmaydigan g'isht. 1000 tonna sement va hokazolarni hozircha berganmiz. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Sal jonlangandek tetikkina javob qildi Abduvali. U holda bundoq qilamiz. Har doimgiday sen o'sha narsalarning teng yarmiga har dor topasan. Faqat ishonchli odamlar bo'lsin. Pullaysan hammasini. O'zing bilganingday 3 ga 2. Men kecha soat 11 larda obyektga yetib boraman. O'sha yerda uchrashamiz, dedi Kamol. Hammish pishgach Kamol o'rinbosarni g'izillatdi da, ko'ngli taskin topib, basseynga o'zini tashladi. Soat millari 11 ga yaqinlashguncha ham Kamol hech narsani o'ylamadi. O'ylab qayg'urgani bilan nima bo'lardi? Baribir peshonaga yozilgani bo'ladi. U o'zi yoqtirgan konyaklardan birini maydalab vaqt o'tkazdi. Televizor tomosha qildi, radio eshitdi. Bugun cho'ntayiga kelib tushadigan katta pul ko'z oldida gavdalanib, har yuragi hapqirganda Hovli aylanib o'zini bosdi. Nihoyat orziqib kutilgan onlar yetib kelib, u Mercedesini o't oldirib, ko'z ochib yumguncha aytilgan joyda hozir bo'ldi. Obyekt ivirsib yotardi. Agar qorong'i bo'lmasa, sochilib ketgan g'isht, beton, qumlarni ko'rgan kishi bu yerda tashmachilik avjiga chiqibdi, deb o'ylash hech gap emasdi. Kamol yarmi ochiq binoga turtina-turtina zo'rg'a kirib oldi-yu, bir burchakda Abduvalining sigaret tutayotganini ko'rib ko'zlariga ishonmadi. Qachon kela qolding bu yerga? Ish bitdimi ish qilib, shundan gapir. So'roqqa tuta ketdi u hovliqib. Abduvali javob berish o'rniga qora diplomat uzatdi. Mana bu ulushingiz. Kamol diplomatni shosha-pisha qo'liga olib, endigina dasta-dasta pullarni ehtiyotkorona siypalay boshlagan ham ediki, orqada kimlarningdir qadam tovushlari eshitilganday tuyildi. Qo'rqapsi o'sha tarafga o'girilgan Kamol esa es xushini yig'ib ulgura olmadi. 2-3 nafar fuqaro kiyimidagi kishilar negadir to'ppa to'g'ri Kamolga yaqinlashib, ikki qo'ltig'idan olishdi. "Obbo, siz ey!" zaharxandalik bilan dedi, ulardan biri sovuq tirjayib. "Davlat mulkini o'marish ham ev bilan-da. Shuncha qo'yib berdik. Esingiz kirmaganni qaranga. Ha, mayli, qolganini prokuraturada gaplashamiz. Kettik." "Ana vichi" Beixtiyor bir chetda qo'l qovishtirib turgan Abduvaliga ishora qilib, norozi ohangda g'udrandi Kamol. "Unga nega tegmadinglar? Ikkovimizning ishimiz-ku axir." Notanish suhbatdosh kutilmaganda kulib yubordi. "Obbo, sizey, hali sotqin hamman deng. U bizning, ya'ni prokuraturaning odami bo'ldi-ku bugundan boshlab." Kamol shu gaplardan keyingina ichida ilon asrab yurganini, behuda o'rinbosar bilan til biriktirib qo'yganini tushundi. Baroq, afsuski endi kech edi. Mirchaplar anoyi emas. Qaysi mahbus bilan qanaqangi muomala qilishni yaxshi bilishadi. Kamolni ham sobiq rahbar sifatida alohida kameraga joylashtirishdi. Joylashtiribgina qolmay, 
zarur şaroetlergeçe yaratıp birişti. İki gün otur geç, onu tergi uç huzurge alıp girişti. Biram yüzleri zahil, közleri hünü gedi ki onun. O ziyem, turmadan koçkenlerden mi nime bala? Oyladı Kemal, tergi uçinin ağzı getikilip, ondan saval kütarken. Hoş, grajdanin salamıf, ne mi işler kılıp yürüpsiz? Kandaydır koğuzlarını doldurup bol geç, nukhayet başını kütardı tergi uçi. Ne mi kılgenim o zingizge malumdur ahır? Albatta malum. Malum bulmayı kürsün ki, Karen, siz fakat davlat mülkünü o marışta ayıplayın yapsız desem, günahlar ingiz aşıp taşıp getip tükü. Kemal hayran bulup kulağını yanıda din kıldı. Mana, sözde devam eterken, kuladaki arizalarını bir mabar Kemal'e ırgıta başladı o. Hatan ingiz zarina nasimovna, sizni haqorat kılıçtı ve onu dop paslaştı ayıp yaptı. Mana bunu seyse, Katibangi shoira Muslimovadan qizchaning nomusiga tekkansiz, zo'rlagansiz. Eh, kamida 20-25 yilga egalik qilib turibsiz. O'rtoq Salomov, harakatingizni qiling, qimirlang bo'lmasa. Qanaqa harakat? Nima qilishim kerak? E, o'zingiz yo'l yo'riqni mendan ham yaxshiroq bilarsiz, dedi tergovchi. Kamol yer ostidan sekin tergovchiga qarab qo'ydi. U sigaret tutatib, u yoq bu yoqqa alanglab o'tirishidan Nemadır umid kılıyotken dek tüylerdi. Yaramaslar ey. Könlüden ötkazdı Kemal bir ihtiyar nuşlarını tüge. Bala bir kelse, botmonlap keladı degenleri şu bolsa kerekti. Hamas sotipti. Hamas tıl biriktirip, meni payımge tüşüptü. Ortak tergovçi. Kemal kütülmegen de ümitli közler bilen tikilip dedi. Mümkün bolsa, bitti savalım bor idi. Saval, marhamat. Mabodo, siz bilan kelishib qo'ya qolsak, dedi Kamol. Nima? Siz qayerda o'tirganingizni bilasizmi? Shunday pokiza kabinetda turib, menga pora taklif qilyapsizmi? Menga ya? Hey, buni ham agar bayonnomaga tikib olsam, bilasizmi nima bo'ladi? Pora bergan ham, olgan ham kamida 10 yil oladi-ku. Chiqing, advokat oling, yo'qoling, navbatchi. Tergovchining xonasidan bag'ri battar xun bo'lib chiqqan Kamol kamerada shumshayib o'tirgancha xayolan yo'l qidirish bilan band edi. Xudoyi taolo yorug' dunyoda hech bir bandasini besamar qo'ymaydi. Yaxshi yomonga ham, shoh va gadoga ham mehribon, ammo bu inoyatlarni kimdir tilab-tilab oladi, kimlardir tilab o'tirmay erishadi. Kamol ham xoinahoy so'nggi toifadagilar sirasiga kirsa ajabmas. Nega ki uzuk gün boş qotirib advokat topgani, uni aytganlarning barchasiga ko'ndirgani bilan shukr qilish esiga kelgan emas. Faqat bir umr to'plaganlardan bir soat ichida ayrilgani ko'ziga ko'rinaverdi. Zarinani so'kdi. Shoiraning go'riga g'ish qaladi. Aslida uning kuyinganicha bor edi. Zarina shunchaki ajrashib qo'ya qolmay, hovli joy bormi, mol-mulk bormi, barcha-barchasini qonuniy o'ziga o'tkazib oldi. Üstüge üstek, azatlik, kemal üçün nek illik minden ziyad kökege tüştü. Endi bütkül köçede kalgen sabıq rəhbarının çöntəgi de bir haftalik yeş içişkəgini yetedigen pul kaldı halas. Ne məqiladı endi? Qayırgi boradı. Qanday künlərgi salıp qoyış diye. Xama ile. Şivırladı kemal neçə on yıllardan bu yan qadam basmaya ketken avtobüs bekatı yaqınlaşı atıb. Xar qalay, anavı qamağdan qutulub kaldım ki. Endi... Şairanın yanıgı barıb, özüm hadiye kılgın tırlalardan yarım yolcısını sorab göremen. Gün deyip görsün ki, belki sal yumuşak yapırsam, hatınlıkka razı bular mı ki? Nima bulgen de ham, ortamızda, hali giday, muhabbat bar, deyip oyladı Kemal. Kemal adaşken iken, telefon göşegiden onun avazını eşitken şaira sıra kütülmegen cevabını berdi. Geçir asız, men heç kanaka Kemal Karimi uçini tanımayman. Boşqa raqamga tushib qoldingiz, dedi u. Marazlar. Butkada turgan ko'yi qichqirib yubordi Kamol. Hamman kechagini soyamga salom qilgansan. Quchog'imda erkalanganlaring esingdan chiqdimi? Tarvuzi qo'ltig'idan tushgan Kamolni shu lahzada tanib bo'lmasdi. Qorni tatalab ketayotganini his qilib, cho'ntagidagi mayda chuyda pullarni sanagani sayin xo'rligi kelar, dunyoga o't qo'yishga tayyor turardi-yu. Afsus ki, aciz, natavan idi. Kemal Karimovic'dik adam tünü bilen avtobüs bekatı da kalıp gitti. 
xuda be xuda mehmonxona eski tanish bilishlarnikiga sarg'ayib borishga g'ururi ham cho'ntagi ham yo'l bermasdi. Mana senga yorug dunyo deganlari. Baland ovozda so'zlana boshladi u. Azon mahali deyarli hech kimi yo'q bekatning u yog'idan bu yog'iga asabiy yurib. Asrandi edim. Asrandiligimcha qoldim. Lekin nahotki shunchalar og'ir gunohlarga yo'l qo'ygan ekanmanki, bir pasda odam bolasi ko'tara olmaydigan savdolarni boshimga solishsa, nahotki zarracha mehr oqibatga haqli bo'lmasam, kamol o'ylay o'ylay xonabotga o'sha o'lmasvoy tog'asining hovlisiga borishga qaror qildi. Yaxshi ham o'shanda ochiq yuz bilan kutib olgan ekan. O'shalar ham bo'lmasa, hozirgi holicha kimning eshigini taqillatib kirardi. Kamol pullarni yana bir bor xomchot qilib ko'rdi. Ha, qishloqqa yetib oladi. Mayda chuyda olish ham mumkin. Har qalay, shu kunda tashlab qo'yishmas. Hayolidan o'tkazdi Kamol qo'qonga ketayotgan yo'lovchi mashinalardan birida shumshayib o'tirgancha nima bo'lganda ham qarindosh degan nomi bor-ku. O'lmasvoy tog'aning hovlisi oddiygina, ko'rimsizgina ekan. Yakka sinchli uylarning suvoqlari har yer har yerdan ko'chib tushgan, anchadan buyon ohak ko'rmagan devorlarni uzoqdan ko'rgan odam og'ilxona deb o'ylashi hech gap emasdi. E, meni jiyanim kep qopti-ku. Qaysi shamollar uchirdi jiyan? Xatpa jo'natsang, kutib olardik qo'qonga chiqib. Xotin Qo'yning kattasini tayyorla. Jiyanimning oyog'i tagida so'yvoray. Hech narsadan xabar yo'q Ulmasvoy tog'a boshi egilgancha ostonada ikkilanib turgan Kamolning atrofida aylanib o'rgilar. Hojar xola esa ko'rishishni ham unutib, og'ilxonada qo'y tanlash bilan ovora edi. "Men uchun sira ham ovora bo'lmanglar", dedi Kamol ovozi chiqar chiqmas. Endi ilgarigi davrlar o'tdi. Hozir tashlandiq Hech kimga keraksiz bir banda man. Menga bir ikki kunga joy berib tursalaringa ham katta gap, dedi Kamol. Xayriyati, qo'yni so'yvormay to'g'ri qilgan ekanman, o'yladi ichida Ulmasvoy tog'a. Jiyanining uzundan uzoq hikoyasini beparvo tinglar ekan. Bari bir amaldan ketibdi. Endi bu ham o'zimizga o'xshagan odamda. Qayoqdagi asrandi bolaga tushib qolgan qo'yim bormidi? O'tsin-e. Ulmasvoy tog'a haqiqatdan bir daniga to'nini teskari kiydi. Kechki ovqat ustida ham Kamolga tuzuq quruq gapirmadi. Charchaganini bahona qildi-yu, erta kunda yoq yotib oldi. Hojar xola esa Kamol bilan juda-juda suhbatlashkisi, dardlashkisi, o'tmishni birga-birga eslagisi kelsa-da, eridan qo'rqdi. Erining Kamol ketgandan keyingi hunarlarini o'ylab, o'zini tiydi. Kamolga negadir o'sha kecha tashqaridagi so'riga joy qilib berishdi. Uvadasi chiqqan, yana qandaydir badboy hid o'rnashib qolgan ko'rpaga o'ralish Kamolga juda alam qildi. Qarindosh, joni achigandir deb o'ylasam, bular ham o'zgarib qoldi. Uf tortib qo'ydi u. Demak, bu yerda ham uzoq tura olmasam kerak, o'yladi Kamol. Kamol har ehtimolga qarshi kiyimlarni ertalabga tayyorlab qo'ydi. Endi u o'zini taqdir qo'liga topshirishga majbur. Ko'rgiliklarga yon berishdan, toqat qilishdan o'zga chorasi yo'q edi. Uka, ochig'i ketsang. Hali tong yotib ulgurmay, hovliga chiqqan Ulmasvoy tog'aning birinchi gapi shu bo'ldi. O'zing bilasan, qishloqchilik, qamalib chiqqan odamsan. Bu yerda o'tirsang, bizga ham noqulay bo'ladi, dedi Ulmasvoy tog'a. Yo'q, bu gaplarni eshitgandan ko'ra, axir Sal yumshatib gapirsa ham bo'lardi-ku. Kamol xuddi istmas chiqqan odamdek ancha joygacha dovdirab-dovdirab bordi. Shu lahzada bisotidagi birdan bir boyligi yelkasi osha tashlangan, kostyumi ham unga og'irlik qilar, xo'rlangan, tahqirlangan, o'z vaqtida hayotdan xulosa chiqarishni o'ylamagan, yoxud ulgurmagan sobiq amaldor yigit quruq qo'l bilan qay tomon qadam qo'yishni bila olmay Xalak edi. Hurmatli tinglovchilar, kanalimizda yanada qiziqarli videolar chiqishi uchun videoga like bosishni unutmang. Barchangizni oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizga baraka bersin. Hayotda nima ekan yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh niyatingizga yetkazsin.